بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد لغ وبنزي وتزماجي بعدكم شكر الحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا ماني kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tukiwa tupo katika kukhitimisha silsila yetu ya wanyama katika alquran alkarim na baada ya kueleza wanyama sampuli 26 na leo ama katika kipindi kama hichi tunamwelezea yule wa sampuli ya 27 ambe kwamba ndio mwisho kuelezwa katika alquran alkarim na isi mwingine ni alhut ambe kwamba anajulikana kama tewa na wengine wanamuita nyangumi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja mnyama kama huyu katika alquran alkarim katika aya tofauti tofauti amemtaja alipozungumzia kisa cha sayyidu na Yunus alayhi salam kisema faltaqamahu alhut wa huwa mulim lakini vile vile akamtaja katika aya nyingine ile ya kwanza katika surah as-safat na akamtaja katika surah al-qalam akimkhutubia mtume sallallahu alayhi wa sallam akimwambia wala takun ka sahib alhut idh nada wa huwa makdhum lakini neno hut pia likatumika katika surah al-kahf ambayo kwamba tusoma katika kila juma kisa cha sayyiduna Musa alayhi salam alipokuwa ameenda kumtafuta sayyiduna al-Khidr waliposikia njaa falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma akatajwa hut katika hiyo aya na kipindi ambacho kwamba ama katika aya nyingine akasema inni nasitu al-hut akatajwa tena hut hapo lakini vile vile akatajwa katika kisa cha Banu Israila walipokatazwa kuvua katika siku ya Jumamosi akasema ifta'tihim haytanuhum. Kwa hivyo hizi ni aya tano ambazo kwamba kumetajwa hut ndani yake. Kwingine ametajwa kusudiwa kama samaki lakini kwingine akitajwa akikusudiwa kama yule mnyama mkubwa ama samaki mkubwa ambaye kwamba anameza eh, anaweza kumeza vitu vingi sana naye tumesema anajulikana kama tewa ama nyangumi. Mnyama kama huu ndugu yangu mpenzi mtazamaji ndio mnyama mkubwa zaidi katika huu ulimwengu. Hakuna kiumbe kilichokuwa kikubwa katika ulimwengu huu ambao kwamba wanaishi juu ya ardhi na kwenye maji ambao kwamba ni mkubwa kama mnyama kama huyu anayejulikana kama eh, hut ama nyangumi ama tewa. Na wapo sampuli nyingi. Wapo takriban kama wanavyotaja maulama sampuli sabini na tano. Kuna wale ambao kwamba wanakuwa na meno, kuna wale ambao kwamba wanakuwa hawana meno. Lakini kama tulivyosema hakuna mnyama ambaye kwamba ni mkubwa zaidi katika ulimwengu kama yeye. Ulimi wake peke yake una uzito wa tani mbili na kilo mia saba. Karibia tani tatu. Ulimi huo peke yake. Yaani karibia uzani wa ndovu. Lakini vile vile moyo wake umepimwa ukaonekana ni kilo mia sita Moyo peke yake na ndo mnyama mwenye moyo uliokuwa mkubwa ama mzito zaidi. Na uzani wake yeye mwenyewe ni tani mia moja na sabini mpaka tani mia mbili Wana tofautiana. Tani tuzungumzie tani. Hatuzungumzi kilo. Tani mia moja na sabini mpaka tani mia mbili chakula ambacho kwamba anakula kwa siku moja ni tani nne mpaka chakula pia ni kwa lugha ya tani tani nne anakula kwa kwa siku moja namna alivyokuwa ni mkubwa 
kiumbe kama hichi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anakata masafa ya mbali na anasafiri masafa ya mbali na ana speed ambayo kwamba maulama wanasema anaweza kukata kwa saa moja kilomita 30 mpaka 50 na ana sauti kubwa ambayo kwamba inasikika kwa umbali ambayo kwamba kama wanavyosema maulama inaweza kusikika umbali wa kilomita moja na ama elfu moja na sitini kilomita elfu moja na sitini umbali wa, wa kusikika sauti yake mnyama kama huyo hivyo ni mnyama adhimu mnyama ambaye kwamba ni mkubwa sana mwili wake e, ni mkubwa na kwa wale ambao kwamba wamebahatika kuona kwa kupitia clips zilioko katika YouTube ama kwa kupitia kumuona kwa macho yao alhamdulillah Mwenyezi Mungu amenuwezesha kuweza kumuona mnyama kama huyu katika maisha yangu nimemuona namna gani alivyokuwa ni mkubwa kwa hivyo ni mnyama mkubwa sana na anaishi kati ya miaka 30 mpaka 80 kama wanavyotaja maulama ametajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kisa cha Sayyiduna Yunus alayhi salam. Sayyiduna Yunus katika mitumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao kwamba walikuwa wametumilizwa katika kijiji cha Nainawa katika mji wa Musil pande za Iraq ama katika nchi ya Iraq. Kilikuwa ni kijiji ambacho kwamba kimepinduka Uh, ama kimepindukia katika kumwasi Mwenyezi Mungu na kuabudu masanamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatumilizia mtumi wake Sayyiduna Yunus ili apate kuwalingania watoke katika kuabudu masanamu na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini walimpiga vita na wakakataa da'wa yake yasemekana miaka 33 wanaolingania lakini hawakumkubalia isipokuwa watu wawili kwa hivyo ikaja eh, ikabari kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa atawadhibu watu kama wale Sayyiduna Yunus alayhi salam akatoka katika kijiji kama kile semekana akapanda katika jahazi kwa hivyo kutoka kwake ilikuwa ni kutoka bila idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapatwa na mtihani katika jahazi alilolipanda ikawa uzito ni mwingi kwa tekana kupunguzwa watu na ilikuwa ada ni kupigwe kura yule ambaye kwamba kura itamwangukia ndio atumbukizwe katika maji mara tatu kura kila ikipigwa inamwangukia Sayyiduna Yunus alayhi salam akachukuliwa akatumbukizwa katika maji Alipotumbukizwa katika maji ndipo pale faltaqamahu alhutu akamezwa na na huyu mnyama aman huyu samaki mkubwa ambaye kwamba ni alhut akameza sayyidu na yunus alayhi salam akawa ndani ya tumbo lake lakini alipojua kwa nikosa amelifanya kutoka katika mji wa Nainawa bila idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anamuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh, kwa kosa kama hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtakabalia mtumi wake huyu akamtoa katika tumbo la Hut. Na hapa napata somo kubwa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtoa mtumi wake Yunus katika tumbo la nyangumi ama katika tumbo la tewa basi na vile vile anaweza kututoa mimi na wewe katika matitizo ambayo kwamba tuko ndani yake siku bi rabbik kuwa na thika na Mola wako uwe na yakini kwa anaweza kukutatulia matatizo yako bila shaka atakutatulia biidhni la mtumi kama huyo ambaye kwamba amejulikana kama swahibul hud na alivotajwa katika alquran alkarim Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama alikuwa akimpenda na akimheshimu na akijaribu kumnusuru na kutengeza picha yake ili watu wasije wakafahamu makosa kwa sababu mtu akiona wala takun ka sahibul hud akiona mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa mfano anaambiwa usiwe kama sahibul hud mtume sallallahu alayhi wa sallama hataki watu wafahamu maana ya makosa ili mtu asije akafahamu kuwa Sayyiduna Yunus alayhi salam alikuwa ni mkosa ama amefanya amefanya mambo mabaya ama ni, ni kiumbe kisokuwa na daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambapo ni mtumi na, na daraja ya nubuwa kwa hivyo mtumi sallallahu alayhi wasallam katika malengo aliyotumilizwa ilikuwa ni kuhifadhi makamu na daraja za ndugu zake katika utumi akiwaambia masahaba zake la tufadhiluni ala Yunus ibn Matta msinifanye mimi ni bora kuliko Yunus ibn Matta na haimaanishi kuwa mtumi si bora kuliko Yunus lakini anawafundisha adabu na kuonesha kwa Yunus ibn Matta ni mtumi na ana daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Alhut mnyama kama huyu ndio mnyama ambaye kwamba ni mkubwa zaidi na urefu wake wanasema maulama 
uh, ule mrefu zaidi amepimwa akaonekana ni mita 30 mita 30 ni kama kuzungumzia uwanja wa basketball ama ni kama kupanga mabasi matatu yale ya school school buses tatu ukizipanga hivi urefu wake ndio mita 30 hebu niambie mnyama ambaye kwamba ana urefu huo ni mnyama wa kiasi gani si mdogo kabisa kwa hivyo ni mnyama ambaye kwamba ni mrefu e, e, sana na hapa napenda kuashiria kitu e, tukimzungumzia nyoka kuna kosa kidogo tulikosea tukasema nyoka ambaye kwamba ni mkubwa zaidi ama mrefu zaidi ni yule mmoja katika sampuli za python tukasema urefu wake ni sentimita tisa. Sentimita tisa ni mdogo sana tulikusudia mita tisa. ilikuwa ni mita tisa na hili ni kosa na ni dalili ya kuonesha ubinadamu wetu kwa sababu mkamilifu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sisi ni wenye kukosea na pia hapa napenda kuashiria katika kipindi chetu hichi cha mwisho kuwa popote ambacho ambapo kwamba tutakuwa tumeteguka tukakosea ima katika kunukuu maaluma maalumat ama katika kusoma aya ama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama mwanadamu huteguka ulimi huteguka ukakosea kwa hivyo popote ambapo kwamba tutakuwa tumekosea ni kutoka kwetu sisi e, na pale tulipopata itakuwa ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika tabia ambazo kwamba si nzuri zinapatikana kwa mnyama kama huyu ni alintihar kujiua anayana nafika daraja ya kujiua sababu ni zipi hakuna anayejua mpaka leo sababu ya hakika ya yakini ya yeye kujiua lakini ni matokeo ambayo kwamba yanapatikana sana unapata mnyama kama huyu anakuja mpaka katika ufuo akiwa ana uhai sio kuwa amekufa ameletwa na mawimbi lakini akiwa yupo hai mpaka roho inamkatika pale katika katika ule ufuo na ishapatikana visa kama hivyo katika sehemu mbalimbali kuna ufuo ambao kwamba ushapatikana e, wakiwa wamekufa hotel elfu moja upande wa New Zealand washapatikana mara moja wakiwa wamefariki e, miaka uh, wakiwa wamejiua 450 idadi kubwa sana kwa hivyo katika khalaq uh, ama suluka ambazo kwamba si nzuri zinapatikana kwa mnyama huyu ni kujiua na hili halitakani kupatikana kwa mwanadamu na haswa kwa mumin na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia e, wala tulku bi'aidikum ila tahluka msizingize nafsi zenu katika katika maangamivu wala taqtulu anfusakum katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuambia tusiziwe nafsi zetu yani namna utakavyokuwa upatwe na stress uwe katika hali iliyokuwa ngumu mental health iwe itakupeleka mbio yani kila kitu ambacho kwamba kitakuvuruga we katika huli mwengu namna utakavyochanganyikiwa usifikie daraja ya kwenda kujiua usifikie daraja ya kwenda kujitoa uhai urudi kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala ufanye ibada atakupa utulivu wa moyo lakini kujiua ni kujipeleka katika moto wa jahannam wal iadhu billah kwa hivyo hii ni tabia ambayo kwamba hatakani kuwepo kwa mu'min na inapatikana kwa mnyama kama huyu na katika uh, mitihani mikubwa ambayo kwamba ipo katika zama zetu ni uh, ule mchezo ambao kwamba unapatikana katika uh, hii mitindao, mitandao ya kijamii ambayo kwamba imetoa uhai wa wingi katika vijana wetu blue well huyu wamekwenda waka waka waka, waka, waka unda, mchezo wakaupa jina la mnyama kama huyu na mchezo kama huu una challenge mbaya mbaya ndani yake ya kufikia daraja kwanza kukwambia ujikatekate mpaka mwisho kufikia daraja ya kukwambia ujiue wako baadhi ya watoto katika jamii e, mbali mbali ambao kwamba wamefikia daraja ya kujiua na kujitoa uhai kwa kupitia mchezo kama huu kwa hivyo tuwe makini na watoto wetu na michezo ambayo kwamba wanayocheza ndugu mpenzi mtazamaji kama tulivyosema kuwa hichi ndicho kipindi cha mwisho katika silsila hii ya wanyama katika Alquran Alkarim napenda nishukuru kana eh, ama channel ya Alhuda TV na vile vile napenda nishukuru timu yote ambayo kwamba imeshughulika na kuandaa kipindi kama hichi na majukumu ama majuhudi makubwa ambayo kwamba wameyatumia na kuyatoa katika kuhakikisha kuwa kipindi kama hichi kimetokea kwa uzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabarik na awajaze khairi na vile vile wewe mtazamaji mpendwa napenda kushukuru kwa kufuatilia kwako kipindi kama hichi ikiwa nimepata ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutarajia dua zako ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zidi kutupanulia vifua vyetu 
Nazidi kutikirimu ufahamu na ilimu tuweze kutoa vipindi vizuri zaidi kwa siku zijazo na ikiwa tumekosea kama tulivyotangulia kusema ni kutoka kwetu sisi we mtu same na popote ambapo kwamba panaweza kurekebishwa toomba kurekebishwa na tupo tayari kupokea marekebisho tomomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku sote ilimu yenye manufaa na atuwezeshe kupata mafunzo na mazingatio katika hawa wanyama hawa wanyama tumewazungumzia kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Al-Qur'an Al-Karim wa inna lakum fil an'ami la ibra hakika nyinyi munayo kwa wanyama mazingatio na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia kuwa kuna mazingatio katika ulimwengu wa wanyama kwa hivyo ili tuyajue yale mazingatio ndo tumependa kuwazungumzia hawa wanyama ambao kwamba wametajwa katika Al-Qur'an Al-Karim tutarajia tutajipamba na kila sifa nzuri ambayo kwamba tumeiona kwa wanyama kama hawa lakini vile vile tutajepusha na kila sifa mbaya ambayo kwamba tumeiona kwa wanyama kama hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan mutakabbala wa shifaa'an min kulli da'a wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin قصص الحيوان نتعلم منها زيادة علشان ربنا